बाबा जी क्या होगा गाल पे भी लगो क्या किसने मारा मुझे क्या इसने जो भी हो प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं प्रतिशोध बाद में लेना महाराज पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे बिटिया हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे फिर न जाने अचानक अच्छा कोई बात ना है आप खिचड़ी खा लो चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा हाँ अच्छा ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया हम्म अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ बाबा छप्पन पकवान खाने की लत है मुझे ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही क्या हुआ बाबा आप भोजन छोड़ रहे हो आप तो पंडित महाराज हो ना छोड़ कर रहे हैं खा, खा तो रहे हैं हम कैसी लगो खिचड़ी बहुत अच्छी बिटिया अद्भुत अतुलनीय अति स्वादिष्ट आनंद आ गया <laughs> आनंद तो अब आएगा बाबा जे, जे लो औषधि ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना क्या य, य, ये भी खानी होगी जे जल के साथ खा लो सुविधा होगी भविष्य पुराण मत बाचो महाराज वर्तमान में ही खानी पड़ेगी अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा आया ना आनंद <laughs> बाबा अब आप विश्राम करो संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा तब आएगा मुझे असली आनंद परंतु ये होगा कैसे हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है कब होगा कैसे हो पाएगा जब होगा रात्रि का अंधकार तब करना होगा अचूक प्रहार से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा विनाश करेगा विनाश 
अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देव की और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी अखंड पूजा के प्रसाद के प्रभाव से अखंड निद्रा का लाभ ले रहे हैं ये सब अब भोर से पहले उन्हें कोई हिला हिला कर भी जगाएगा तो भी उठ नहीं पाएंगे <laughs> यदि सभी गहन निद्रा में हैं, तो पालना अपने आप झूल कैसे रहा है ये प्रकाश कैसा आ रहा है पालने से देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे अब कौन आ गया अरे मेला लगा है क्या कभी कोई आता है तो कभी कोई इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा आज तो मैं आई हूं तुझे नहीं हारने पर जब तू बड़ा हो जावेगा ना तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने वैसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में क्यों नहीं मैं भी कितनी बावली हूं तुझसे कह रही हूं ये तुझसे ज्यादा मनमोहन कोई हो सकता है भला में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है मन कर रहा है कि खा जाओ मुझे अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ मैं तो तेरी प्यारी सिलेक्शन चाची हूँ ना हाँ? अच्छा 
तुझे मिलने में इतनी रात को आई तू प्रसन्न तो है ना मैं तो हूँ पर कोई और है जो प्रसन्न नहीं है ये सब की सब मिलकर मेरा मूल्यवान समय नष्ट कर रही हैं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा कि वो नया प्रहरी आ जाए और जशोदा जी को सारी बात बता दे और बात का पतंगड़ बन जाए चलो अरे कोई प्रहरी नहीं ये तो स्वयं चोर है अच्छा हुआ जो लाठी की आवाज सुनकर चली गई अन्यथा इसी लाठी से पूजन करता है इनका मैं आज कहीं ये लाठी ही आपका स्वागत ना कर ले लेगी महाराज बड़ा प्रसिद्ध है गोपियों के बीच तनिक मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुझमें अरे ये तो जगा हुआ है और इसमें ये आभा कैसी है ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज क्या सत्य है और क्या भ्रम कौन है मूषक महाराज आओ दर्शन कर लो मेरे बस देखते ही मत रहो असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो चोर ए यहाँ कहा आ रहा है चल 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 हट हाँ क्या से हट मुसक हट अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा जो झूठ बोले वो डंडा खाए समझ आया महाराज लल्ला यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक बगा रही है और तू तो यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है हुँ? <laughs> लल्ला, तू जाग रहो है कहीं वो मुसक तेरे पालना में तो ना घुसो है हाँ? मैया वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया ए, सुदा, क्या हो गयो? मुसक है जी मुसक कहा जी इसके भीतर यहाँ तो ना है लगता है चले गए <laughs> देखो लल्ला इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटके को हाँ 
तू चिंता मत ही कर तो चैन से सो जा सो जा चिंता तो अब वो करेगा मैया <laughs> ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि जब से यहाँ आया हूँ कुछ न कुछ अमंगल ही हो रहा है पहले केवल गिर पड़ रहा था अब डे भी पड़ने लगे कुछ बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि जो कुछ यहाँ हो रहा है सामान्य नहीं है प्रभु किंतु यहाँ तो सब सामान्य ही लग रहा है बालक के आसपास न कोई प्रकाश न कोई आभा ए, ए, हो न हो उस औषधि के प्रभाव से मुझे मति भ्रम हुआ होगा अब कुछ नहीं कर पाऊंगा अब जो कुछ करूंगा कल औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही करूंगा ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है किंतु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माँ ज्वाला बन जाती है महाराज जी जी नंद जी लगता है बैजी की औषधि का प्रभाव ना पड़ा आप पर हाँ क्या हुआ पीड़ा कम ना हुई आपकी इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना नंद क्या हुआ भैया सब कुछ ठीक है हाँ सब ठीक ही है तनिक हमारे साथ आओ कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे आते समय आपके लिए और औषधि ले आऊंगा आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे आवश्यकता तो है इन्हें औषधि की रात को डंडे जो खाए हैं मुझे भी लल्ला को स्नान कराना है महाराज आपको कुछ आवश्यकता हो तो बता दो नहीं नहीं बिटिया हमें कुछ नहीं चाहिए हमारा भी ध्यान का समय होता है हम ध्यान में जाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो सूर्यदेव की किरणों का आनंद उठा मैं तेरा उत्तम बना के लाती हूँ किंतु बूढ़े महाराज को तंग ना करना है ध्यान रखना ध्यान नहीं कपट कर रहे हैं मैया ध्यान तो अब मैं रखूंगा इनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओ 
नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है मैया सावधान ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सोचो मत मैया डंडा उठाओ डंडा बाबा जी आप वहां बैठे थे आप यहाँ कैसे आ गए जय का चल रहा है बिटिया क्या है जान बूझ कर ये सब थोड़ी करता हूँ ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है शक्ति का प्रभाव हाँ हाँ वो क्या है कि ये ये ध्यान का उच्च स्तर है जब साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है और यही नहीं एक बार तो ध्यान की अवस्था में अब हम इतना दूर निकल गए थे इतना दूर निकल गए थे अब अब जैसे अब अब तुम्हारे गोकुल से मथुरा हाँ 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 हा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना झूठ बोलोगे तो मैया सचमुच मथुरा ही पहुंचा देंगी इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चला अब ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारो लल्ला विशेष है भैया कौन सच्चे मन से दर्शन करने आया किसके मन में है छुपा कैसे पता चलेगा कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से प्रणाम नंदराज नंदराज जी आपके बालक पर नारायण की कृपा है बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए प्रहरियों ने मना किया था बार बार जाने के लिए बेखो पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंद जी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है इनमें से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गई भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा आप ही बताएं मैं क्या करूं अब मैं तो यही कहूंगा कि के सावधान रहो पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहां पर इन्हें इन्हें निराश न करो चिंता मत कर नंद जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जातो मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा निगरानी करते रहूंगा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.